हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् चाने मैं आलरे दिन मुझे वीडियो लहंगा ना स्टिच चूसा कदा अलाज लहंगा पै की ब्लौज स्टिच चूदा कटिंग अं स्टिंग चूपे वीडियो फस्टे कटिंग एला चेलो चूपान मन आल पलू पीस कदा सेम अदे पीस की कलर एट पाइंट पीस काटन लैन कोसम दी इला मत ओपन चुस्काली ओपन चुस्को मन फोल मन वेप अलग दिन अड्डे मन आजिट प्लेस इला नीन ब्लौज पीस मैं प्लेस इप्ड मन की लहंगा ब्लौज क्लौज मन की एंत पड़व का चूस इकते मत पद पड़ती लहंगा पै काबी का वन इंच टू इंच इला फोर्टी इंच मारकिंग अलग फिफ्टीन इंच मारकिंग से अंत फोर्टी अंत कन इंच मैं खर्च पे कदा खर्च को वन इंच ऐडेन मत फिफ्टीन इंच इला मन फस्ट वन इंच दाला फिफ्टीन इंच दूसरा मारकिंग से मन मारकिंग से वन इंच दी भुजा अला नैक् सैड नैक् रेडू मार्चेवाली फस्ट नैन नैक् मार्चेकानी अंत का रेन मार्चे इकड़ा अला नैक् मार्चा कदा अच्छे षोलडर वी मैं त्री इंचेस इला नीन त्री इंच मारकिंग से रेडू मैं इला स्ट्रईट लैन रासि इकड़ा मीडियम वाले एवरकना सर सरपोदी षोलडर इला त्री इंच सरपोदी एवरकना अलगे मन की आर्मोल दंख भाग उदीम लावे हाफ इंच सन गई फाइव अंड हाफ सी इला सिक्स इंच इला रे स्ट्रेट लैं ड्रा चवाली अलग इक मैं चस्ट लूज अलाे मन चस्ट लूज दिन बैफोर्टी इला बैफोर्टो मन मार्चेवाली अंत मे थर्टी सिक्स कंटे दिन बैफोर्टी बैफोर्टे नईन वस्तु कदा नईन दर मैं मार्चे अला चस्ट लूज एंत अंत इला बैफोर्टो मार्चे दाखिल खर्च वन अंड हाफ इंच टू इंच याडी इला मैं मारकिंग से चस्ट लूज बैफोर्टो मैं मारकिंग से दाख वन अंड हाफ इंच टू इंच याडेक सरपोदी इला चंक दी इला वीडियो चूप्चे विधा स्ट्रईट लैन ड्रा चेसको अलग सेम कदेक सरपोदी इला स्ट्रईट क्रा चुस्को पैन चस्ट लूज नगर अदे लूज तस्कोम तग्चा अवसर ले फस्ट एंतारो अदे खर्च एक्सट्रा कल स्ट्रईट लैं ड्रा चेसको इला पैन क्रईट लैं रेड ड्रा चेसको मन करेक्ट मार्किंग से अलग खर्च को मार्चे कदा रेडू ना स्ट्रईट मार्चे इकड़े मन की चस्ट लूज कंटे कच्चेटपन की वस्ते कॉट्सपेट की कला नगर टाइट होती है मन की तग्चा अवसर एम ले रेडू सरपता है मन की काबू रेक्वल अलगे इकड़ा चंक भाग उ कदा चंक दर मैं अला मार्चे कॉर्नर दी इला वन अंड हाफ इंच मार्चे इला वन अंड हाफ इंच मार्चे इला रौं षे रौंड मोतम मार्चे वन अंड हाफ इंच शंक दी अला मैं नैक् मार्चे नैक् मन पैन टू अंड हाफ तस्क अंड हाफ दी इला कावा चूस नईन पे नैक् बैक् सैड आइन इंच दी मल्बी पैन एंत टू अंड हाफ तस्कना कदा अदे टू अंड हाफ कड़ी मार्किंग से अगर मन इला स्ट्रेट वस्तु कौन कार्चे इलागे इकड़ा कड़म पार्ट एंत चूस फाइव इंच सरपोदी अभी सारी चक् रेला स्ट्रेट ड्रा चेसको नैक् दर नैक् दर रौंड अला मैं इंदा चंक की वन अंड हाफ तस्क इंटे हाफ इंच सरपोदी एक्वे नैक् बच्चे इला हाफ इंच रौंड षे नचन षेपना पेवी इन इकड़ नैन रौं षे चूपन इला रौंड मार्चे शंख दर वन अंड हाफ अलग नैक् दच्चे हाफ इंच सरपोदी इपड़े चाहिए मैं मार्चे कदा मार्किंग अंदर इप्ड मोतम कटे मन एक्ति इला ड्रा चुस्कनामो आ ड्राइंग प्रकार मोतम मन कटे क्रेट इकड़ा क्रॉस वस्तु कदा पीस अभी मन इलाकाली 
అలాగే ఇప్పుడు భుజం దగ్గర హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోండి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని నెక్ దగ్గర నుంచి అలా డౌన్ తీసుకుంటే మీకు భుజం అలా జారకుండా కూడా కరెక్ట్ గా వస్తుందండి బ్లౌజ్ దానికోసం అని చెప్పి ఇలాగా హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి క్రాస్ గా తీసుకోవాలి ఇలాగా ఇలా తీసుకొని మనం నెక్ కూడా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అది కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను అండి ఇప్పుడే ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ మొత్తం కూడా కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఫోల్డింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలండి ఇది ప్రిన్సెస్ కట్ చూపిస్తున్నాను కదా లెహంగా బ్లౌజ్ కి ఈ ప్రిన్సెస్ కట్ కోసం ఏంటంటే ఇటు కూడా మనకి ఓపెన్ ఉండకూడదండి క్లోజ్ లోనే ఉండాలి అంటే ఫోల్డింగ్ ఉంది కదా ఫోల్డింగ్ అయితే పెట్టుకోవాలండి ఇది ఇలా పెట్టుకుని మనం బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా దానిపైన ప్లేస్ చేసుకుని సేమ్ మనం ఎలా అయితే ముందు పాటు కట్ చేసుకున్నామో బ్యాక్ సైడ్ ది అలాగే మొత్తం కూడా మార్క్ చేసుకోండి నెక్ మొత్తం మార్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి సగం మార్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలాగా ఇలా మార్క్ చేసుకుని మీరు దీన్ని బట్టి మనం ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న దాన్ని మొత్తం కూడా నేను డార్క్ చేస్తానండి కొంచెం అలాగే మీకు ఫ్రంట్ నెక్ ఎంత సైజ్ కావాలో చూసుకోవాలండి నాకైతే ఇక్కడ సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా సిక్స్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ నేను ఈ రెండింటిని కూడా ఇలాగ స్ట్రైట్ గా లైన్స్ కింద డ్రా చేసుకుంటున్నానండి ఈ రెండు కూడా ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టి రౌండ్ తీసుకున్నాం కదా సేమ్ అలాగే ఫ్రంట్ కూడా రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను అండి ఇక్కడ కూడా హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలాగా ఈ కార్నర్ కి హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని రౌండ్ షేప్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ కూడా అలాగే ఇప్పుడు శంక దగ్గర మనం ఆల్రెడీ మార్క్ చేసుకున్నాం కదండి దానికంటే ఫ్రంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్ చేసుకోవాలండి మనకి ఉగ్గులు అవి రాకుండా ఉంటుంది కుర్చీలో వచ్చేస్తుంది కదా అక్కడ అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ మీరు డౌన్ చేసుకుని ఇలా లోతు తీసుకోవాలండి ఇక్కడ ఇలా లోతు తీసుకొని మీరు కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి కట్ చేసేటప్పుడు మనం లోతు తీసుకున్న దగ్గర కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా నేను మార్కింగ్ చేసింది మొత్తం కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సెస్ కట్ కోసం చూస్తున్నాం కదండి అది ఎలా కట్ చేసుకోవాలో మార్క్ చేసుకోవాలో కూడా నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫస్ట్ కట్ వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా బ్యాక్ సైడ్ అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని మీరు ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోండి అంటే ఇది మనకి లోపల కట్ పెట్టుకున్నాం కదా దానికోసం అనమాట ఇలా నేను వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని మొత్తం లైన్ కూడా డ్రా చేస్తానండి ఇక్కడ ఇది మనకి ఫోల్డింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుందండి లోపలికి కింద ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రిన్సెస్ కట్ కోసం ఏంటంటే ఇలాగ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మీరు స్టార్టింగ్ ఫోల్డింగ్ ఉంది కదా ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి ఇలా ఫోర్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోండి ఫోర్ ఇంచెస్ సరిపోతుందండి ఇలా ఫోర్ ఇంచెస్ కరెక్ట్ గా మార్క్ చేసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసింది ఉంది కదా మళ్ళీ సేమ్ అక్కడే ప్లేస్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు ఫోర్ ఇంచెస్ పైక్ మార్క్ చేసుకోండి రెండు కూడా ఫోర్ ఇంచెస్ అండి అర్థంగా అలాగే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్ట్రైట్ గా కూడా ఫోర్ ఇంచెస్ డ్రా చేసేసుకొని మీరు స్ట్రైట్ గా లైన్ డ్రా చేసేయండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనం అటు ఇటు కూడా ఇలా వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలండి రెండు వైపు కూడా వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోండి ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుందండి ఇలా నేను రెండు వైపు కూడా వన్ వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేస్తున్నాను ఇలా కచ్చి దగ్గర కూడా మీరు డ్రా చేసేసుకోండి ఇలా లైన్స్ ఇప్పుడు ఆ వన్ ఇంచ్ నేను చేస్తారంటే ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది కదండి ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి ఆ మిడిల్ పాయింట్ దగ్గరికి రెండు కూడా ఇలా షేప్ తీసుకోవాలండి వీడియోలో నేను అలా డ్రా చేస్తున్నాను ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి ఇలాగా రెండు కూడా దగ్గర డ్రా చేసుకోవాలి ఇది ప్రిన్సెస్ కట్ కోసం అని చెప్తున్నాను అండి ఇక్కడ మనకి చంక భాగం దగ్గర కార్నర్ ఉంటుంది కదండి కరెక్ట్ గా కార్నర్ దగ్గరికి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే గీసుకున్నామో ఫస్ట్ మార్క్ చేసాం కదా ఆ మార్కింగ్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ని అలాగే చంక భాగం దగ్గర వచ్చే కార్నర్ రెండు కూడా ఇలా రౌండ్ షేప్ తీసుకుంటూ మీరు మార్క్ చేసుకోవాలి మీరు వీడియోలు చూడండి ఒకసారి నేను ఎలా మార్కింగ్ చేస్తున్నాను అనేది ఇలా రౌండ్ షేప్ తీసుకోవాలండి అంతేండి ప్రిన్సెస్ కట్ చాలా ఈజీ ఇలా మీరు మార్కింగ్ చేసినట్టు ఇలా మధ్యలో తీసింది కదండి దాన్ని ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇలా దీన్ని ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలండి మొత్తం కూడా మనం ఏదైతే షేప్ తీసుకున్నాం ఆ షేప్ లో ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి అలాగే మనం పైన డ్రా చేసుకున్నాం కదండి ఆ డ్రాయింగ్ చేసిన దాన్ని కూడా మనం ఇలా కట్ చేసుకో
వన్ ఇంచ్ కచ్చి కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా దానికోసం అని చెప్పి నేను వన్ ఇంచ్కి మార్క్ చేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ స్ట్రైట్గా అలాగే అక్కడి నుంచి మీకు ఎంత లెంత్ కావాలంటే అంత లెంత్ కూడా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి హ్యాండ్ హ్యాండ్ పొడవు ఉంటుంది కదా పొడవుని ఇలా ఫోర్ ఇంచెస్ మీరు మార్క్ చేసుకుని అక్కడ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ రా చేసుకుంటున్నాను అక్కడ నుంచి మీరు టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కానీ త్రీ ఇంచెస్ కానీ ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలండి నేను టూ అండ్ హాఫ్ మార్క్ చేస్తున్నాను ఇలా మార్క్ చేసుకొని అక్కడ కూడా ఒక లైన్ రా చేసుకోవాలి అదేంటంటే మనం షేప్ కోసం షేప్ రా చేస్తున్నానండి అలాగే మనకి కింద హ్యాండ్ లెంత్ ఏంటంటే ఎంత కావాలని నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కి మార్కింగ్ అలాగే ఖర్చు కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కూడా ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకుని ఇలా డ్రా చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు మనం సెకండ్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా సెకండ్ లైన్ దగ్గరికి ఇలా కార్నర్ కి మనం డ్రా చేసేసుకోవాలి క్రాస్ గా అలాగే మనం ఫస్ట్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా ఫస్ట్ లైన్ నుంచి సెకండ్ లైన్ కి ఈ షేప్ లో ఇలాగా హ్యాండ్ షేప్ ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్ లో మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవాలండి ఇలా డ్రా చేసుకోవడం వల్ల మనకి షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది హ్యాండ్స్ కి ఇలాగా మొత్తం కూడా మనం డ్రా చేసుకున్నాక ఇలాగే కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఇక్కడ కట్స్ కూడా పెట్టేసుకోవాలండి మిడిల్ లో ఈ కట్స్ ఏంటంటే మనం హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు కరెక్ట్ గా రావడానికి ఇలా కట్స్ కూడా పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది కదా పైన ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా పైటన్స్ లో నేను క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇక నాకైతే పళ్ళు చాలా చిన్నది వచ్చిందండి మీకు మామూలు కొంచెం పెద్దది ఉంటే మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది ఇలా ఫస్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ ను కూడా ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేనైతే బ్యాక్ హుక్స్ పెడుతున్నానండి ఫ్రంట్ మనకు ప్రిన్స్ కట్ కాబట్టి బ్యాక్ హుక్స్ పెడుతున్నాను కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ప్రిన్స్ కట్ ఉంది కదా దాన్ని ఫోల్డింగ్ వైపు పెట్టుకోవాలండి మనం హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసాం కదా కింద ఫ్యాబ్రిక్ ని కాబట్టి మనం దాని దాని పైన ఫ్రంట్ పార్ట్ ని పెట్టుకోవాలి ఇలా రెండు కూడా ప్లేస్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ పార్ట్ కి మనకి ఓపెన్ వచ్చినా పర్వాలేదు కాబట్టి ఇలా నేను మధ్యలో పెట్టేస్తున్నాను ఎక్కడ పెట్టినా సరే మనకి కటింగ్ అయిపోతుంది కదా అంటే మనకు ఓపెన్ వచ్చినా పర్వాలేదు కాబట్టి నేను బ్యాక్ పార్ట్ ఇలా లాస్ట్ లో పెడుతున్నానండి ఫోల్డింగ్ వచ్చిన వైపు మాత్రం ప్రిన్సెస్ కట్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ దాన్ని ప్లేస్ చేశానండి ఒకవేళ మీరు జిప్ పెట్టుకుని ఇలా ఉంటే మీరు రెండు కూడా ఫోల్డింగ్ వైపు వచ్చేలాగే పెట్టుకోవాలి ఇలా నేను మొత్తం కూడా కట్ చేసేస్తున్నానండి ప్రిన్సెస్ కట్ కి ఉంది కదా రెండు పీసెస్ ని కూడా సేమ్ ఇలాగే పైన ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలాగే ఇక్కడ చిన్న కట్స్ పెట్టేసుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం కదా దానికోసం కట్స్ పెడుతున్నాను అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా మొత్తం కూడా కట్ చేసేయండి ఇది బ్యాక్ హుక్స్ కాబట్టి నేను ఇలా మిడిల్ లో తీసుకుంటున్నానండి మీకు ఒకవేళ బ్యాక్ హుక్స్ కట్టకపోతే ఇది కూడా మీరు ఫోల్డింగ్ వచ్చిన వైపు తీసుకోవాలి ఇలా నేను లైనింగ్ కూడా ఇప్పుడు మిడిల్ లో సపరేట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ రెండు పార్ట్లు చేసేసుకోవాలి వీటిని బ్యాక్ హుక్స్ కదా దానికోసం అని చెప్పి టూ పార్ట్స్ కింద చేసేస్తున్నాను ఫ్రంట్ మనకి హుక్స్ రావండి ఓన్లీ బ్యాక్ వస్తాయి మీకు బ్యాక్ కూడా అవసరం లేదనుకుంటే సైడ్ జిప్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి వీటికి ఇలా దీనికోసం హ్యాండ్స్ కి నాకు పల్లూరు పీస్ మెదలేదండి నేను శారీలోనే తీసుకుంటున్నాను కింద అంచు వచ్చింది కదా అంచు దగ్గర నుంచి ఇలాగా పీస్ అనేది తీసుకున్నానండి శారీలో ఇలా మనకి కటింగ్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో కూడా చూద్దాం స్టిచ్చింగ్ కోసం ఏంటంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నానండి హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఇలా టూ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు కూడా సింగిల్ సింగిల్ గా సపరేట్ చేసుకోండి రెండు వేరువేరుగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కింద ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా అది మంచి వైపు పెట్టుకోవాలండి దానిపైన మనం లైనింగ్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ ప్లేస్ చేసుకుని ఒక పాదం అంతా ఖర్చు పెట్టుకుని మొత్తం కూడా అటాచ్ చేసేసుకోండి ఇలా అటాచ్ చేసుకున్నాక దీన్ని మనం లైనింగ్ మొత్తం కూడా లోపల ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలండి లోపల ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలా మనకి కరెక్ట్ గా ఉన్నది మంచి వైపు ఉంటుంది కదా పైన ఫ్యాబ్రిక్ అది పైకి రావాలండి మొత్తం లైనింగ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి ఇలా పెట్టుకుని మీరు పైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా లైన్ గా కుట్టేసుకోవాలండి ఇలా నేను పైన కూడా స్టిచ్ వేసేసుకున్నానండి అలాగే మనకి ఇప్పుడు పైన ఉంది కదా ఆ షేప్ కూడా మనం రెండు కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఇలా నేను ఈ రెండు కూడా సేమ్ లైనింగ్ ఏ షేప్ లో ఉంది అదే షేప్ లో నేను రెండు కూడా జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్నాక మనకి ఎక్స్ట్రా కట్ చేయమైనా ఉంటే దాన్ని కూడా మీరు ఇప్పుడే కట్ చేసేసుకోండి కింద ఫ్యాబ్రిక్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటాం కదా అది కొంచెం 
ఇప్పుడు లైనింగ్ ని అలాగే మంచి ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా ఆ రెండు అట్లని కూడా మనం నెక్స్ట్ సైడ్ ఇలా పాదం ఖర్చు పెట్టుకుని రెండు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ఇలా రెండు అటాచ్ చేసుకున్నాక మీరు ఇలా కట్ సిచ్చేసుకోండి అక్కడక్కడ నెక్ కొంచెం బాగా తిరగడానికి చెప్పి ఇలా కట్ సిచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ అలా కట్ సిచ్చుకున్న తర్వాత దానిపైన మొత్తం కూడా ఒక లైన్ స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా లాస్ట్ లో వేసుకుంటే సరిపోతుందండి కార్నర్ కి ఇలాగా మొత్త రౌండ్ అంతా కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా స్టిచ్ అయిపోయింది చంక బాగుంది కదండి అది కూడా కింద పాటు ఉంది కదా కింద కూడా చిన్న ఫోల్డింగ్ చేసుకోండి చిన్నది చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా నేను చిన్న ఫోల్డింగ్ చేసుకుని మొత్తం లాస్ట్ రోజు కూడా కుట్టేస్తున్నానండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఉంది కదండి మనకి ఖర్చు ఎంత ఉందో అంతవరకు కూడా మీరు ఫోల్డ్ చేసుకుని దీనిపైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఒకవేళ ఇలా స్టిచ్ వేసుకోకుండా మీరు చేతి కుట్టు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే ఇక్కడ స్టిచ్ వేసేస్తున్నానండి ఫస్ట్ తర్వాత చేతి కుట్లు వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ఇలా మీరు డబల్ ఫోల్డింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫోల్డ్ చేశారు కదా మళ్ళీ మీకు ఎంత హెడ్ కావాలో చూసుకొని అక్కడ కూడా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలండి అలాగే మనం ఇప్పుడు షోల్డర్ ఉంది కదా షోల్డర్ మిడిల్ కి కరెక్ట్ గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం కింద వైపు ఉంది కదండి దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ అక్కడ డాట్స్ వేసుకోవాలండి ఇలా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వరకు కూడా మనం డాట్స్ పొడవు అనేవి వేసుకోవాలి లేదంటే మీ యాది బ్లౌజ్ బట్టి కూడా మీరు డాట్స్ వేసేసుకోవచ్చు ఎంత లెంత్ కావాలంటే అంత ఇలా నేను డాట్ కూడా వేస్తానండి సేమ్ ఇలాగే మనం ఆపోజిట్ టూ పీస్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా రెడీ చేసేసుకోవాలి ఇలా నేను రెండు కూడా రెడీ చేస్తానండి ఇప్పుడు మనం ఉక్సలు పట్టి కాజా పట్టి అలా వేసుకోవాలి చూద్దాము ఇదేంటంటే మనకి నెక్ కట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది కదండి పీస్ ఆ పీస్ మనకి ఉక్సలు పట్టి కాజా పట్టికి వస్తుంది దీన్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి రెండు పీసులు కూడా మనకి ఫోల్డింగ్ వచ్చిందేమో కాజాలకి అలాగే మామూలు పీస్ సన్నది చిన్నది ఉంది కదండి దాన్ని ఉక్సలు పట్టికి యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉక్సలు పట్టి వేద్దాం అది లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుందండి కొంతమంది రైట్ సైడ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు మీరు ఎటువైపు అలవాటు ఉంటే అటువైపు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉక్సలు పట్టి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసి హాఫ్ ఇంచ్ కట్ షాప్ పెట్టేసుకోవాలండి మన కింద ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చి మనకి పైన మంచి పైప్ కే ఉండాలి ఇలా పైన అటాచ్ చేసుకోవాలండి దీన్ని ఇలా ఇక్కడ కూడా నేను ఫోల్డింగ్ చేసేస్తున్నాను లాస్ట్ లో కూడా ఇలా రెండు కార్నర్స్ కూడా లోపల ఫోల్డ్ చేస్తానండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి అటాచ్ చేస్తాను ఒక స్టిచ్ వేసాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా ఓపెన్ చేసి దానిపైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేయాలండి లైనింగ్ పైన వేయాలి ఇది క్లాత్ పైన వేయకూడదండి ఇలా లైనింగ్ పైకే వచ్చేలాగా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇక్కడ కూడా ఇలా కూడా స్టిచ్ వేసాక ఇప్పుడు మనకు ఎంత క్లాత్ అయితే ఉందో అంత క్లాత్ ని కూడా ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి మనం మొత్తం కూడా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి బయటకు ఉండకూడదు ఉక్సలు పట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకి బయట వైపు కనిపించదండి ఇలా మొత్తం కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా మొత్తం కూడా లోపలికి పెట్టేసి మీరు పైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా మనకి ఉక్సలు పట్టి దగ్గర మొత్తం లోపలికి వెళ్ళేలా పెట్టుకుని స్టిచ్ వేసేసుకోవాలండి అలాగే అడ్డంగా కూడా రెండు స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలాగా ఇలా మనకి ఉక్సలు పట్టి అది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కాజా పట్టి కూడా ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం కూడా ఇలాగ క్లాత్ ఉంది కదా దానికి మనం మంచి ఫ్యాబ్రిక్ కూడా తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే పైక్ కనిపిస్తుంది కదా లైనింగ్ ఒకటి వేయకూడదండి ఇలా మంచి క్లాత్ కూడా వేసుకొని మనం దీన్ని ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలండి బ్లౌజ్ మనకి రివర్స్ లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఉక్సలు పట్టి మనం మంచిగా పెట్టి వేసుకున్నాం కదా ఇది ఏంటంటే రివర్స్ లో పెట్టి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా దానిపైన వచ్చేలా మీరు ఉక్సలు పట్టి ప్లేస్ చేసుకోవాలండి లైనింగ్ పైకి ఉండాలి మళ్ళీ మంచి ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చి కిందకు ఉండాలి మీకు వీడియోలు ఎలా ఏ విధంగా చూపిస్తున్నారో మీరు ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి ఇలా సింగిల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే ఇప్పుడు స్టిచ్ వేసామో ఫస్ట్ ఆ స్టిచ్ మీదకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఇలా డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను వీడియోలు చూపిస్తున్న విధంగా మీరు ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలండి ఫోల్డింగ్ కరెక్ట్ గా మనం స్టిచ్ వేసాం కదా ఇందాక ఆ స్టిచ్ పైకి వచ్చి ఇలా మళ్ళీ ఇంకో స్టిచ్ పైన వేసుకోవాలి ఇలాగ దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి ఫోల్డింగ్ బయటకే ఉండాలి ఇలా బయట పెట్టుకొని కొంచెం ఒక లైన్ వేసేసుకోండి అలాగే క్రాస్ గా కూడా ఒక లైన్ వేసేసుకోండి ఇక్కడ స్టిచ్ అనేది ఇలా అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డబుల్ స్టిచ్ రావాలండి కొంచెం ఒక పాద వంత క్యాప్ ఉంచుకుని దాని పక్కనే మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ కూడా
ఆ మిడిల్ పార్ట్ నేను చేయాలంటే నెక్ రౌండ్ మొత్తం కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలాగ నెక్ స్టార్టింగ్ దగ్గర మీరు ఒక పాదం అంతా ఖర్చు పెట్టుకుంటే రౌండ్ అంతా కూడా ఇలాగ స్టిచ్ వేసేసుకోండి మనం బ్యాక్ సైడ్ స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా నెక్ ని సేమ్ అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఫ్రంట్ కూడా ఇలా ఫ్రంట్ కూడా మొత్తం రౌండ్ అంతా నేను స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మిడిల్ పార్ట్ ఉంది కదండి ఆ క్లాత్ మొత్తం కూడా మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకొని అలాగే ఇక్కడ కూడా కట్స్ పెట్టుకోవాలండి రౌండ్ కరెక్ట్ గా తిరగాలండి ఇలా కట్స్ కన్ఫర్మ్ గా పెట్టుకోవాలి మీరు ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దీనిపైన కూడా ఇలాగ మొత్తం లైనింగ్ అంతా లోపల పెట్టేసుకుని పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి మన బ్యాక్ పార్ట్ నెక్ ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసామో సేమ్ అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఫ్రంట్ కూడా ఇలా మొత్తం కూడా స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్ కి కార్డర్స్ ఉన్నాయి కదా సైడ్స్ ఆ సైడ్స్ మొత్తం కూడా మీరు స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి రెండు సైడ్స్ కూడా మొత్తం లైనింగ్ ని అలాగే కింద ఫ్యాబ్రిక్ రెండు కూడా ఇప్పుడు అటాచ్ చేసుకోవాలి అలాగే మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాగ అటాచ్ చేసుకోవాలండి అలాగే రెండు సైడ్స్ కూడా మీరు రెండు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇలాగే పై వరకు కూడా ఇలా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రిన్సెస్ కట్ లో మనకి టూ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా సైడ్స్ ఆ సైడ్స్ ని కూడా మనం అటాచ్ చేసుకోవాలండి రెండు కూడా మనం ముందే ప్లేస్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ సైడ్స్ ఎట్టు ఉన్నాయో కరెక్ట్ గా పెట్టుకోవాలండి లైనింగ్ కింద ఉండాలి దానిపైన మనకి ఎటువైపు ఏదో వస్తున్నా ముందే చూసుకోవాలండి మీరు ఇలా చూసుకున్న తర్వాత మూడు సైడ్స్ కూడా ఒక సైడ్ వదిలేయాలండి సైడ్ మన కచ్చలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా అది వదిలేసి మిగిలిన మూడు సైడ్స్ కూడా మీరు అటాచ్ చేసేసుకోండి లైనింగ్ ని అలాగే పైన ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా రెండింటిని కూడా ఇలాగ అటాచ్ చేసుకోండి ఒక సైడ్ మాత్రం అవసరం లేదంటే అది ఖర్చులోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా అటాచ్ చేయకూడదు ఇదే విధంగా రెండు పీస్ ని కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలండి సేమ్ ఖర్చులోకి వెళ్ళి వదిలేసి మిగిలిన మూడు పీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ మూడు పీసెస్ ని కూడా మనం అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఇది మీరు ముందే చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ మీరు అటు ఇటు చేస్తే కనుక ఆపోజిట్ అయిపోతుంది ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఖర్చు ఏమైనా ఉంటే కూడా కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ప్లేస్ చేసుకోండి మీకు ఎలా తెలుస్తుందండి ఇక్కడ చంక ఉంది కదా చంక దగ్గర మీకు రౌండ్ తెలిసిపోతుందండి ఇక్కడ రెండు కూడా మనకి సేమ్ ఇలా రావాలి అటు ఇటు కూడా మీరు చూసుకోండి ఒకసారి ఇలా నేను రెండు పీసుల కూడా జాయిన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిడిల్ పార్ట్ కి అలా అటాచ్ చేయాలో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక పార్ట్ని తీసుకోండి ఒక పార్ట్ని తీసుకోండి మిడిల్ పార్ట్ కి ఇలా చంక ఉంది కదా చంక భాగం దగ్గర నుంచి మాత్రం మనం అటాచ్ చేసుకోవాలండి కింద నుంచి అటాచ్ చేయకూడదు ఇలా మనం పై నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి పాదం అంతా ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఇదంతా కూడా మీరు ఇలా క్రాస్ గా తిప్పుకుంటూ మొత్తం కూడా అటాచ్ చేసుకోండి ఇలాగ మొత్తం కూడా ఒకటే అంత ఖర్చు పెట్టండి ఇలా ఖర్చు పెట్టుకుంటూ కింద వరకు కూడా అటాచ్ చేసేసుకోండి సేమ్ ఇలాగే రెండు వైపు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలండి ఇలా మనకి రెడీ అవుతుంది ప్రిన్సెస్ కట్ అలాగే దీనికి పైపింగ్ కూడా వేసుకుని అటాచ్ చేసుకోండి అవి నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఇలా రెండు వైపులు కూడా మనం సేమ్ ఒకటే సైజ్ లో ఖర్చు పెట్టుకుంటూ రెండు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ కూడా ఇలా నేను రెండు అటాచ్ చేస్తానండి మనకి ఇలా వస్తుంది ప్రిన్సెస్ కట్ దిగి తర్వాత కింద వచ్చి మనం బ్యాక్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదా చిన్న ఫోల్డింగ్ సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోల్డ్ చేసుకొని లాస్ట్ వరకు కూడా మీరు స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం కూడా సేమ్ ఇంతే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ వేసేసుకోండి చిన్న ఫోల్డింగ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ఇక్కడ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ సేమ్ అలాగే మనం ఖర్చు పెట్టుకున్నాం కదా అదంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయేలా మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకుని దానిపైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ అలా స్టిచ్ వేసేసాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ని బ్యాక్ ని రెండు కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఇలాగ బ్యాక్ పార్ట్ ఉంది కదా బ్యాక్ ఉక్స్ వచ్చింది కదా మనం అలా ఉక్స్ బట్టి కాజా బట్టి మిడిల్ లోకి రావాలి ఈ రెండు జాయింట్స్ కూడా ఇలాగ జాయిన్ చేసుకోవాలండి అలాగే కింద మనకి సమానంగా ఉండాలండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే భుజం పార్ట్ ఉంది కదా షోల్డర్ పార్ట్ ఆ షోల్డర్ పార్ట్ రెండు కూడా మనం జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇక డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఇలా నేను భుజం దగ్గర రెండు కూడా మనం సమానంగా పెట్టుకొని నెక్ సైడ్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలండి మనం సేమ్ అలాగే మనకి ఆపోజిట్ లో కూడా ఉంది కదా దాన్ని కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి అది కూడా నెక్ సైడ
మనం అలాగే హ్యాండ్స్ కూడా ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ మనం టక్స్ తెచ్చుకున్నాం కదా మధ్య చిన్న కట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ కట్స్ ఇక్కడ మనం జాయింట్ చేసుకున్న షోల్డర్ పార్ట్ మధ్యలోకి రావాలండి కరెక్ట్గా రెండు కూడా ఒకే దగ్గర ఉండాలి ఇలా మిడిల్లోంచి మీరు హ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసుకోండి స్టిచ్ చేయడం ఒక పావు ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టుకుంటూ మొత్తం కూడా మీరు రౌండ్గా స్టిచ్ చేసేసుకోండి సేమ్ అలాగే మళ్ళీ లివర్స్లో కూడా మళ్ళీ ఒక స్టిచ్ వేసేయండి దీనిపైనే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే స్టిచ్ వేసారో దానిపైన మళ్ళీ స్టిచ్ వేసేయండి ఇక్కడ కూడా అలాగే మనం మిడిల్ స్టార్ట్ చేసాం కదండి ఆ మిడిల్ వరకు వచ్చాక మళ్ళీ మిగిలిన రెండు కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఇలాగే జాయింట్ చేసుకు డబల్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలండి అక్కడ కూడా రౌండ్ అంతా కూడా మీరు ఇలాగే జాయింట్ చేసేసుకోవాలి మీరు హ్యాండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా జాయింట్ చేసుకోవచ్చు అండి స్టార్టింగ్ జాయింట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వస్తుంది ఇలా మిడిల్ నుంచి జాయింట్ చేస్తే రెండు కూడా ఈక్వల్గా వస్తాయండి హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇలా మిడిల్ నుంచి జాయింట్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇలా మొత్తం కూడా హ్యాండ్ జాయింట్ అయిపోయిందండి సేమ్ ఇలాగే మీరు రెండు సైడ్స్ కూడా హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకోండి మనకు వేరే సైడ్ కూడా ఉంది కదా అక్కడ కూడా హ్యాండ్ని జాయింట్ చేసేసుకోండి ఇలా నేనైతే ఇక్కడ రెండు కూడా జాయింట్ చేస్తానండి హ్యాండ్స్ని ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ వేసుకోవాలి కదా సైడ్స్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చి మీరు హ్యాండ్ లెంత్ ఉంది కదా ఆ లెంత్ మీకు నాకు ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే మీకు చంక్ ఉంటుంది కదా చంక్ కూడా ఎంత ఉందో అంత మార్క్ చేసుకోండి ఇక్కడ అయితే నేను సెవెన్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మనం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి సెవెన్ వరకు కూడా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా చంక దగ్గరికి అలా చేయి దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి చంక దగ్గర రెండు కూడా జాయింట్స్ ఒక దగ్గరే ఉండాలంటే అప్పుడే మీరు హ్యాండ్ అనేది కరెక్ట్గా జాయింట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇలా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ నుంచి సెవెన్కి ఇలా చిన్న మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుని అప్పుడు వరకు తీసి అప్పుడు వరకు కూడా నేను స్టిచ్ చేసేసాను తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీరు అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుందండి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఫిట్టింగ్ మన హ్యాండ్ లూజ్ బట్టి మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది మీరు కరెక్ట్గా కటింగ్ చేసినట్టయితే ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఏం అవసరం లేదండి స్ట్రైట్గా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా నేను లైన్గా ఒక స్టిచ్ వేసేసానండి అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది కదా ఆపోజిట్ సైడ్లో కూడా హ్యాండ్ లెంత్ అది కూడా మీరు సేమ్ ఇలాగే మార్క్ చేసుకోవాలండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి అలాగే చంక దగ్గర కూడా ఇందాక ఎంత సైజ్ తీసుకున్నారు అదే సైజ్లో మీరు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకుని ఇక్కడ కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోండి తర్వాత మీరు ఫస్ట్ వేసిన స్టిచ్ దగ్గర నుంచి ఇలా చూసుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుందండి మీ సైజు ఆ సైజు మీరు మార్క్ చేసుకుని రెండో దగ్గర సెకండ్ సైడ్ ఉంది కదా రెండో వైపు మీరు అటువైపు కూడా ఇలాగే స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు అలాగే నడిని దగ్గర కూడా చూసుకోండి నడిని దగ్గర కూడా మీకు ఎంత లెంత్ కావాలో చూసుకుని అక్కడ కూడా మీరు మార్క్ చేసుకొని ఇలాగా స్టిచ్ వేసేసుకోండి మీకు ఇంక ఈజీగా అవుతుంది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి సైడ్స్ ఇలా మీరు హ్యాండ్ బట్టి మొత్తం లైన్ వేసుకుంటే అసలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి కటింగ్ కరెక్ట్గా చేస్తే మీకు ఫిట్టింగ్ బాగా వచ్చేస్తుంది అంతే అండి మనకి బ్లౌజ్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైనా కట్ చేసి ఎక్స్ట్రా అంటే కట్ చేసేసుకోండి అలాగే ముందు వీడియోలో లెహంగా డిజైన్స్ చూపిస్తాను కదండి దాన్ని కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్